வணக்கம் நண்பர்களே கெட் ஃபிட் குட் ஷேட் பாடி வீடியோ நைன் அதில் உங்களை சந்திப்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் லாஸ்ட் வீடியோ எயிட் அதில் நம்ம மிடில் போர்ஷன் ஆஃப் த ஸ்டமக் நடு வயிறு அதில் ஒரு கட்ஸ் உருவாகக்கூடிய மூணே மூணு எக்ஸசைஸ் அதை வந்து லாஸ்ட் வீடியோவை பார்த்தோம் ஸோ அதை வந்து கண்டினியூஸாக ஒரு ஒன் வீக் டு டென் டேஸ் வந்து கண்டினியூ பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் ஒரு சின்ன டிப்ஸு இது வந்து கொரோனா காலகட்டம் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு இருக்கக்கூடிய இந்த காலகட்டங்களில் மேக்ஸிமம் வெளியே மீட் பண்ணக்கூடிய பர்சன்ஸ் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் இன்க்ளூடிங் ரிலேஷன்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பக்கத்து வீடாக இருந்தாலும் சரி எதனால் சில பேர் தவறாக நினைக்கக்கூட வாய்ப்பு இருக்குது தப்பாக நினைக்கிறவங்களை வந்து நம்ம அவங்களையும் வந்து காப்பாற்றோம் அப்படின்ற ஒரு நல்ல எண்ணம் மேலோங்கி அவங்களுக்கு இருக்குன்றதுனால அதை நம்ம அனுசரித்து சரி ஓகே அவங்க தப்பாக நினச்சாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு புரிய வைக்க முயற்சி பண்ணுவோம் புரியாதவர்களுக்கு அவங்களை காப்பாற்றுறோம் அப்படின்ற நம்ம ஒரு நல்ல எண்ணம் அடிப்படையில் நல்ல எண்ணம் என்பது அன்பு என்பது என்னென்னா அவங்க வந்து தப்பாக நினச்சிட்டா உடனே ஓ அப்படி பண்ணுறாங்களே அப்படின்னு நம்ம போகாமல் அவங்க என்ன நினச்சாலும் நம்ம அவங்களுக்கு நல்லது செய்யணும் நினைக்கிறது உண்மையான நட்பு அப்படின்றது ஒரு கருத்து ஸோ இந்த விஷயத்த இது பண்ணிவிட்டு அடுத்தது போனோம் ஸோ ஒரு ஓப்பன் ஸ்பேஸில் போகணும் ஓப்பன் டேரஸில் போகணும் ரோடில் வந்து இந்த பார்க்கில் ஜாகிங் போகணும் ஸோ அதெல்லாம் இல்லாமல் நம்ம லாஸ்ட்டு வீடியோவில் கிளியராக சொல்லிட்டோம் ஏன்னா அப்படின்னா வெறும் ஒரு பத்துக்கு பத்து டென் பை டென் டென் ஃபீட் இன்டூ டென் ஃபீட் சைஸில் இருக்கிற ஒரு ரூம் இந்த ரூம் வந்து ஃபர்னிச்சர்ஸ் எல்லாம் ஒதுக்கப்பட்ட கொஞ்சம் அந்த பத்துக்கு பத்துக்குள்ளே ஏதாவது ஃபர்னிச்சர்ஸ் கூடாது ஸோ கை கால் ஃப்ரீயாக ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ரூம் அவ்வளோதான் ஸோ இதுக்கு வேறு எதுவுமே தேவையில்லை அடுத்த விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த மிடில் போர்ஷன் ஆஃப் த ஸ்டமக்கு உண்டான எக்ஸசைஸ் கொடுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நடுவயில் ஒரு கட்ஸ் ஃபார்மாக ஃபீல் இருந்தாலும் மேல் வயிறு அடிவீடு அது உப்பலாகவே இருக்கே சரி இதை ஃபேட்டன் பண்ணுவேன் அப்படின்ற ஒரு மனநிலையோட ஏதோ சொல்லியிருக்காரு நம்ம ஏதோ பண்ணியிருக்கோம் ஒன்றும் ஒர்க் அவுட் ஆகலையே அப்படின்னு கவலையில் இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த ஃபேட்டன் பண்ணுறது அப்படின்றது செகண்ட் ஸ்டேஜ் ஸோ ஒரு கட் ஃபார்ம் பண்ணாலும் நம்ம அடுத்தது ஃபிளாட்டன் பொசிஷன் அதாவது ஒரு தட்டையான வயிறு இருந்தது அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒரு ஒரு லுக் கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கும் போது அடுத்த ஃபோக்கஸிங் அதை போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு ஒரு எப்போதுமே நம்ம சொல்லக்கூடிய மூணு எக்ஸசைசஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அதே மாதிரி மூணு விஷயங்கள் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் அதே மாதிரி இந்த ஃப்ளாட்டனுக்கும் மூணு டிப்ஸ் இருக்குது ஒன்று நம்ம ஏற்கனவே சொன்னால் தான் டயட் டயட் அப்படின்றத ரொம்ப இந்த காலகட்டத்தில் ஃபாலோ பண்ணி உடம்பு வீணாக்கிக்க வேணாம் சாப்பாடு ரொம்ப குறைச்சலாம் வந்து நொஞ்சம் ஆக வேணாம் அப்படின்றது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இல்லாமல் போய்ட்டுறதுனால அதை தெளிவாக சொல்லிட்டோம் சாப்பாடு ரொம்ப வந்து நம்ம இது பண்ணிக்க தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வேறு ஒன்று கிடையாது சாப்பாடில் எல்லாமே சாப்பிடலாம் அந்த ரொம்ப எண்ணெய்கள் கொஞ்சம் இப்போ அடுத்த ஸ்டேஜ் என்ன அப்படின்னா ரொம்ப எண்ணெய் பலகாரம் அப்படின்னா அதை பூரி சொல்லுவாங்க பாருங்கள் ஃபுல்லாக எண்ணெயிலையும் வந்து நிறைய கவுட்டு பண்ணுற வடைகள் அப்புறம் வந்து பஜ்ஜிகள் அப்புறம் ஃபிஷ் ஃப்ரைலாம் சொல்லுவாங்க பாருங்கள் சும்மா கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணி எண்ணெய் விட்டு எடுக்கிறது எல்லாமே சில பேர் நல்ல ஃபுல்லாக வண்டியில் சேர்த்து நிறைய எண்ணெய் இருக்கும் அதில் நல்லா போட்டு பொறிச்சு எடுத்து பயங்கரமாக காலிஃப்ளவர் பக்கோடா ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாமே போட்டு தாக்குவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ரொம்ப ஃபேட் அதாவது புழிஞ்சா ஃபேட் ஆயில் வரக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இதுதான் வந்து அடுத்த ஸ்டெப் அதாவது போன வண்டி வந்து எதனால சாப்பிடுங்க சொன்ன அடுத்த ஸ்டேஜ்க்கு வரும் வரும்போது என்ன பண்ணுறோம்னா அந்த ஆயில் ஐட்டங்களை நம்ம அவாய்ட் பண்ணுறோம் இது நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ ஆஸ் யூஷுவல் ஒர்க் அவுட்ஸ் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஒர்க் அவுட்ஸ் அதை நம்ம ஏற்கனவே மூணு விஷயம் சொன்ன விஷயங்கள் தான் எப்போதுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நோட் சும்மா ஒரு நாள் செஞ்சோன்னா மறுநாள் செய்ய வேணாம் அந்த பெயின் இருக்கும்போது நாளைக்கு இன்றைக்கி வந்து கொஞ்சம் ஒரு நாள் விட்டுலாமே நாளைக்கு பார்த்துலாமே அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய நோட் சும்மா ஒரு அது கன்ஃபார்ம் ஆகும் அடுத்தது ஏன்னா இப்போ இது நம்ம பண்ணுற எக்ஸசைசஸ் எல்லாமே வந்து வெயிட் லிஃப்டிங் சம்மந்தப்பட்டது கிடையாது அதனால் வந்து சில பேர் சொல்லுவாங்க வீக்லி ஒன்ஸ் ரெஸ்ட் கொடுக்கணும் உடம்புக்கு அப்படின்னு ஸோ இது வந்து டில்ஸ் அண்ட் வாமிங் அப்போ நம்ம பாடி வெயிட்லேயே செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் எக்ஸ்ட்ரா வெயிட் செய்யணும் இல்லாமல் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் தான் நம்ம பண்ணிட்டுருக்கோம் இந்த எக்ஸசைசஸில் ஸோ இந்த அப்டமன் எக்ஸசைசஸ் எல்லாமே டெய்லியே கன்ஃபார்மாக பண்ணலாம் ஸோ செகண்ட் டிப்ஸ் வந்து ஒர்க் அவுட்னு சொல்லிட்டோம் அதில் வந்து நோட்ஸ் மாடும்னு சொல்லணும் அடுத்தது சஸ்டைன் ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் திறந்து பண்ணதுக்கப்புறம் அப்புறம் இல்லையா கண்டினியூஸாக பண்ணுவேன் அப்படின்னு ஒரு சின்ன ஸ்லாகிங் இருக்கும் அப்போ அது வந்து சஸ்டைன் பண்ண மாட்டோம் அப்புறம் ஒரு நாள் சரி ஒரு நாள் விட்டுலாம் அப்படின்னு பார்ப்போம் அடுத்தது அடுத்த நாள் அப்படி போவோம் அப்படி போவோம் அப்படி போவோம் அப்படி போயிடும் புஸ் ஆன மாதிரி புஸ்ஸுன்னு போயிடும் ஸோ அது மாதிரி இல்லாமல் சஸ்டைன்றது அடுத்தது மூணாவது சில பேர் பார்த்திங்கன்னா ஒரே நாள் பயங்கர மோட்டிவேஷன் வரும் அந்த மோட்டிவேஷன் அந்த வீடியோலாம் பார்த்து அன்றைக்
யூஸ் பண்ணுறது குளிக்கிறது அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாப்பாட்டெலாம் கம்ப்ளீட்டாக வந்து இந்த லீவ்ஸ் வந்து அவாய்ட் பண்ணுறது இல்லாமல் அதாவது கீரை வகைகளை சேர்த்து கம்பிப்பாங்க கீரை வகைகளில் பயங்கரமான இந்த விஷயம் இருக்குது அதாவது அதாவது கிளியர் ஃபுல் கிளியர் ஆகிறது நம்ம குடலை வந்து ஃபுல் சுத்தம் பண்ணுவோம்ன்ற மாதிரி இல்லை அந்த மாதிரி அந்த கம்ப்ளீட் எக்ஸ்கிரிஷன் ஃபுல்லாகவே நம்ம வந்து கிளியர் பண்ணுறது வயிறு அப்படின்றது ரொம்ப அதாவது நீங்கள் அந்த மாதிரி இப்போ ஒரு நாள் ஃபுல்லாக போனீங்கன்னாவே என்ன அப்படி அசிங்கமாக பேசிக்கிறாங்க நீங்கள் தான் ஸோ இது ரொம்ப சயின்டிஃபிக்காகவும் டாக்டர்ஸ் சொல்லக்கூடிய முக்கியமான விஷயம் இந்த விஷயம் ஒன்று இருந்தாவே உடம்புல எந்த வியாதி வராதுன்னு சொல்லுவாங்க உள்ளுக்குள்ள கெட்ட விஷயங்கள் இல்லாத அளவுக்கு வெளியேற்றி விடுவதுன்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ அது கம்ப்ளீட் எக்ஸ்கிரிஷன் இருந்ததுனாலே உங்களுக்கு அந்த வயிறு வந்து காலியாக இருக்குது உங்களுக்கு ஃபீல் ஆகும் அதே பாதி வயிறு குழந்தை மாதிரி தெரியும் ஸோ அதுவே ஃப்ளட்டன் ஆகிற அந்த பொசிஷனுக்கு வந்து நம்ம சம தெரியும் ஸோ இந்த மூணு விஷயங்கள் அவாய்ட் பண்ணலாம் சில டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டீ நடுவில் வந்து ரொம்ப நம்ம வந்து ஃப்ளட்டன் ஆகணுன்ற அந்த ஸ்டேஜில் இருக்கிற ஸ்டேஜில் நல்லா ஃபுல்லாக டீ காஃபி இப்போ அட்வைஸ் பண்ணால் கூட அந்த டீ காஃபிலாம் நான் கூட அவாய்ட் பண்ணிலாம் பண்ணுறதில்ல பட் இருந்தாலும் அது பண்ணணும் அதுதான் முக்கியமான விஷயம் அதில் தான் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த கொரோனாவுக்கு யூஸ் ஆகக்கூடிய விஷயம் நம்ம சொல்ல முடியா அது வந்து கொரோனாவுக்கு இல்லாமலே நார்மலாகவே யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்த வாட்டர் அந்த வாட்டர் என்ன அப்படின்னா காலையில் ஜிஞ்சர் ஜிஞ்சி கார்லிக் பூண்டு அப்புறமேட்டு லெமன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அதில் மீன் லீவ்ஸ் புதினா புதினா வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபேட்டை வந்து ரிமூவ் பண்ணக்கூடிய அந்த எஃபெக்ட் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது அப்புறம் நார்மலாகவே வாம் வாட்டர் அதில் வந்து கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாக இருக்குன்னு நினைக்கிறவங்க கொஞ்சம் லைட்டாக ஒரு உப்பும் கொஞ்சம் ஒரு தேன் கொஞ்சம் ஊற்றிக்கலாம் ஸோ ஹனி இந்த மாதிரி விஷயங்களை யூஸ் பண்ணி அந்த காலையில் அதை தண்ணி குடிச்சிட்டு நீங்கள் போய் பாருங்கள் அந்த ஃப்ரீ அந்த கொய்யாப்பழம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அப்புறம் வாழைப்பழம் இப்போ கீரை இது வந்து இந்த அதாவது இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு குறுக்கொழின்னு சொல்லலாம் புத்திசாலித்தனமான வழின்னு சொல்லலாம் இப்போ ஒரு படிக்கட்ட ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக கஷ்டப்பட்டு முக்கிய ஆகிறதுக்கும் டக்குன்னு நம்ம லிஃப்ட்டில் வந்து ஏறி போயிட்டு கஷ்டமே போகாமல் நம்ம வந்து டார்கெட் அடையிறோம் ஸோ அதுதான் முக்கியமான விஷயம் நம்ம நாலாவது மணிக்கு போகணும் அப்படின்னா நாலாவது மணிக்கு இப்படி போகலாம் இப்படி போகலாம் எதுக்கு முக்கிய முக்கிய கஷ்டப்பட்டு போகும் அப்படின்றது தான் இந்த ஒரு மெத்தட் ஸோ வயிறு வந்து கிளியராக வச்சுக்கிறதுன்றது அவ்வளோ ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஸோ இப்போ நம்ம எக்ஸசைஸ் சொல்ல போனால் இப்போ த்ரீ டூ ஒன்னு வரேன் தேர்ட் எக்ஸசைஸ் செகண்ட் எக்ஸசைஸ் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ் அப்புறம் தேர்ட் எக்ஸசைஸ் அப்படின்ற கையை வந்து எல்போ பெண்ட் பண்ணி ஊனிக்கிட்டு ஃப்ளாட் பொசிஷனாக இருக்கணும் அதாவது பேக் வந்து தூக்கிட்டு சில பேர் இப்படி இப்படி இந்த இந்த ஷேப்பில் பண்ணுவாங்க இப்படி பே பேக் இருக்கக்கூடாது ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்க மாதிரி பண்ணிவிட்டு இந்த லெக் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லெக்கை இப்படி பண்ணி பண்ணுறது ஸோ அது வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் கொஞ்சம் நல்ல தம்பி கரி பண்ணணும் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ரொம்ப ஹெவியாக ட்ரை பண்ண முடியல அது கரெக்ட் செகண்ட் எக்ஸசைஸ் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இந்த இதை எல்போ வந்து ஊனிக்கிட்டு கை முட்டி ஊனிக்கிட்டு நம்ம கொஞ்சம் நேரம் இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் வந்து எடுத்தோன்னே அந்த லைட்டாக அந்த பேக் வந்து பெண்ட் பண்ணி இந்த பேக் வந்து லெஃப்டில் ஒரு வாட்டி பெண்ட் பண்ணி சென்ட்ரில் ஒரு வாட்டி பெண்ட் பண்ணி ரைட் சைடில் ஒரு வாட்டி பெண்ட் பண்ணி டச் பண்ணுறது ஏன் அப்படின்னா அந்த சைடுக்கு கொஞ்சம் ஒர்க் அவுட் கொடுக்குறதுக்காக அது வந்து நம்ம இந்த பொசிஷனில் இருக்கும்போது அந்த பாய் வந்து சென்ட்ரில் இதுதான் ஸ்டமக் அப்படின்னா அந்த ஸ்டமக்கு வந்து பெண்ட் பண்ணி இப்படி டச் பண்ணுறது ஒரு பக்கம் இப்படி லைட்டாக ஸ்லைட் பண்ணி லெஃப்டில் டச் பண்ணுறது ஒரு பக்கம் ரைட் சைடில் ஸ்டெச் பண்ணி இப்படி பண்ணுறது ஸோ இந்த மாதிரி பெண்ட் பண்ணி பெண்ட் பண்ணி அந்த கையை ஊனி பண்ணும்போது வெறுமே அந்த பொசிஷன்லேயே நம்ம வந்து வெயிட் கொடுத்துட்டு இருக்கிறது ஃபஸ்ட் ஸ்டார்டிங்கில் பண்ணலாம் போக போக அது வந்து ரொம்ப ஒர்க் அவுட் கொடுக்குற மாதிரி தெரியாது ஃபீல் ஆகாது நல்லா ஹெவியாக பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கும் முதல்ல அது பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்கும் நம்ம என்னைக்கிறோம் ஒரு ஃபிஃப்டி கவுண்ட்ஸ் ஆர் சிக்ஸ்டி கவுண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி நின்று பார்த்தோன்னா அதிலே தெரியும் நம்ம எஃபெக்ட் ஸோ நல்லா எஃபெக்ட் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த கவுண்ட் பண்ணி நிற்கிறது போர் அடிச்சது அப்படின்னா இந்த மாதிரி பெண் பண்ணுறது லைட்டாக ஸ்டமக் ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு நம்ம அந்த சென்டரை வைர மாட்டேன் கையை ஊனிக்கிறோம் பின்னாடி டோஸ் அதாவது காலில் இருக்கிற விரலை வந்து மடைக்கிட்டு நம்ம எப்போ சப்போர்ட் கொடுத்துருவோம் பாடி கரெக்டாக ஸ்டாண்டிங்காக இருக்குது நான் டாப்பில் வந்து கை முட்டி ஊனிக்கிறோம் கீழே வந்து காலில் உள்ள விரல்களை வந்து மடக்கி ஊனிக்கிறோம் டோஸை ஸோ நடுவில் பாடி வந்து ஸ்டாண்டிங்காக இருக்குது ஸோ சென்ட்ரை இறக்கி ஏற்றம் அந்த இறக்கி ஏற்றும் போது சென்ட்ரில் ஒரு வாட்டி ஒரு வாட்டி லெஃப்ட் ரைட் ஸோ இதுதான் செகண்ட் ஸ்டெப் அடுத்தது ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் அப்படின்னா இப்போ அதான் ஆரம்பிக்கிறோம் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் அப்படின்னா ஒரு யோகா ஸ்டெப் மாதிரி சொல்லலாம் அதாவது எப்படின்னா கையை வந்து பாம் அதை வந்து ரிஸ்ட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த உள்ளங்கையை ஊனிக்கிட்டு நம்ம தலையை தூக்குறோம் சில டைம் வந்து
இப்போ த்ரீயோ ஃபோரோ ஃபைவோ உங்களால் கொஞ்சம் இது பண்ணுங்கள் ஒன்று ஒன்றா இங்கிரீஸ் பண்ணுங்கள் ஒரு ஒரு கவுண்ட்டுக்கு ஒரு த்ரீ ஆர் ஃபோர் டேஸ் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் கவுண்ட் இங்கிரீஸ் பண்ண அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஒரு ஃபோர் ஆர் ஃபைவ் டேஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ ஒரு டென் டேஸ் இந்த எக்ஸசைஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஏற்கனவே இருக்க அந்த ஃபஸ்ட்டு சொன்ன அந்த இது எக்ஸசைஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ட்ரில்ஸ் ஜாயிண்ட்டுக்கு உண்டான நெக் ஜாயிண்ட் ஷோல்டர் ஜாயிண்ட் எல்போ ஜாயிண்ட் அண்ட் ரிஸ்ட் ஜாயிண்ட் ஹிப் ஜாயிண்ட் இதெல்லாம் நம்ம சொன்ன ஒரு எக்ஸசைஸ் ஸோ அது சஜஸ்டட் வீடியோவில் வரும் இல்லை என் கார்டில் வரும் அதுக்கப்புறம் வாமிங் அப் எப்போதுமே வா ரொம்ப கூல் பொசிஷனில் இருக்கும்போது பண்ணாமல் கொஞ்சம் வாமா பாடி ஆகிறது ஒரு வாமிங் அப் ஸ்டெப்ஸ் ஒரு டுவெல் எக்ஸசைஸ் அதுவும் சஜஸ்டட் வீடியோலேயே வரும் என் கார்டில் வரும் ஸோ அதை வந்து பார்த்தவங்க பார்த்துக்கோங்க ஸோ அது முடித்ததுக்கப்புறம் ஏற்கனவே போன வீடியோவில் நம்ம கொடுத்த வீடியோ செவன் அண்ட் வீடியோ எயிட் அந்த ரெண்டுத்தையும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பண்ணிங்க அதுக்கப்புறம் இந்த எக்ஸசைஸை கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக கொடுங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோ எயிட் அது மீட் பண்ணுறது வரை உங்களுக்கு முடிந்து நன்றி கூடி விட்டுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்